Y para abrir un poco el tema de las fotomultas que ya viene nuestro invitado, pues precisamente hoy la alcaldía de Medellín sale a responder porque la Procuraduría le dice, tienen cinco días, no solo la alcaldía de Medellín, la de Bogotá y Cali también, tienen cinco días para demostrar que ustedes sí están cumpliendo el fallo de la Corte Constitucional y Medellín dice, nosotros sí estamos cumpliendo, por lo menos es el comunicado que da esta hora. Sí, desde la Secretaría de Movilidad dicen que se está recopilando la información necesaria a través de las audiencias y de los inspectores de tránsito y que en ese sentido están cumpliendo con el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, quedan muchas dudas, sobre todo en la ciudadanía, por eso queremos invitar al abogado Germán Guerrero para que nos acompañe a pleno día. Y aquí estamos con el abogado Germán Guerrero para hablar de fotomultas y sabemos que ustedes, como nosotros, nos interesa muchísimo el tema. Abogado, para comenzar con esto, primero, ¿cuál fue el fallo de la Corte Constitucional en cuanto a las fotomultas para irnos entendiendo muy bien qué es lo que está pasando? Bueno, en el día 6 de febrero del año 2020, la Corte Constitucional sacó la sentencia C-038, eso fue el 6 de febrero, y en esa sentencia declaró inconstitucional el parágrafo primero del artículo octavo de la ley 1843 del año 2017. Básicamente esa declaratoria inconstitucional lo que significa es de que se desquebraja o se rompe el vínculo de solidaridad existente entre el propietario del vehículo y el conductor del mismo. De tal forma que la Corte dice solamente me puede sancionar directamente a quien conduce el vehículo y no al propietario. Porque los fines de las sanciones o de las multas de tránsito como tal es la reeducación vial. ¿Cómo van a reeducar vialmente una persona que no ha cometido la infracción? Entonces, eh, la Corte Constitucional en esta sentencia esboza con claridad de que solamente se puede sancionar al conductor y no al propietario. Desde eso ha venido pues, ya un montón de conceptos, personas que manifiestan que esta decisión tiene efectos desde el mes de junio del año 2020, porque lo que salió el 6 de febrero fue un comunicado de prensa. Pero ya la Corte Constitucional eh, sacó un nuevo comunicado y en ese nuevo comunicado dice que la, los efectos de la sentencia es a partir del 6 de febrero. Abogado, pero luego empieza la duda en la ciudadanía y desde ese momento cuando se hace pública esa sentencia es, bueno, y si me llega una fotomulta, entonces pago o no pago, porque realmente en la fotomulta no pueden diferenciar o deci decirme a ciencia cierta quién lo estaba manejando y ahí empieza toda la complicación alrededor de, las, alrededor de las fotomultas. Indiscutiblemente las personas que consideren que no han cometido estas infracciones, por ejemplo, le llega el propietario, sí o sí le va a llegar el propietario porque es el que está escrito en el RUN, esta persona directamente puede solicitar audiencia y en esa audiencia entrar a controvertir precisamente de que no ha sido la persona que no ha cometido la infracción. Las secretarías de tránsito, por ejemplo, como la de Medellín, manifiestan que como la Corte Constitucional declaró fue inexequible el párrafo primero del artículo octavo, no el artículo 135 que establece el procedimiento, entonces siguen notificando como venían notificando y eso a mi parecer es completamente errado porque están citando a una persona que no ha cometido la infracción a que ejerza, pues, entre paréntesis y entre comillas, el derecho de defensa y contradicción, y lo digo entre comillas porque en muchas ocasiones se ha demostrado, se ha evidenciado que hacen las notificaciones erradas. Entonces, cuando hacen las notificaciones erradas, difícilmente la persona va a entrar a poder con, a controvertir este tipo de, de decisiones por parte de la Secretaría de Tránsito. En, esas, en esa audiencia como tal, usted con plena facilidad podría decir, me acojo al postulado del artículo 33 de la Constitución Política que establece con claridad que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes, secretarias de tránsito, no me inviertan la carga de la prueba y demuéstreme quién iba conduciendo. Y ahí van a, la van a tener completamente difícil. No es imposible, porque otras legislaciones, como por ejemplo la española, sí tienen sistemas de fotodetección que permiten individualizar quién es el conductor de un vehículo. En Colombia, como no existen, por esa razón han existido muchos debates en foros en los que manifiestan que las fotomultas son ilegales. No son ilegales, lo que está haciendo ilegal es el procedimiento con el cual están sancionando a las personas, por lo que te decía anteriormente. Entonces, en la Secretaría de Tránsito le dicen, dígame quién iba conduciendo. Y usted fácilmente se puede acoger al postulado del artículo 33 y dice, no estoy obligado a declarar en 
comete la infracción en lo que, dice, le, lo que dice la Corte Constitucional y en ese sentido es que se debe realizar. Desarrollar este tipo de actuaciones contra quien no ha cometido la infracción raya directamente con el delito de prevaricato, artículo 413 uh -huh. del Código Penal, porque están desarrollando una actuación manifiestamente contraria a lo que en el Código Penal se establece como ley, pero esa ley es interpretada desde el concepto del ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico que en últimas cobija a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es vinculante, es obligatoria, efectos ergadones, es decir, para todos, y esos efectos cobija también a este tipo de entidades. Entonces, en la práctica, a quienes ya recibieron las fotomultas, ¿están notificados? ¿Tienen que pagar? Eh, en, el, en la página... Una, una, un ¿sí? pequeño paréntesis, me, me disculpas que te interrumpa. Comparendo viene la palabra comparecer. ¿Y qué es comparecer? Es hacer presencia, no es pagar. Tú puedes, te llega el comparendo, comparezca a la Secretaría de Tránsito, presencial o virtualmente, en esa audiencia puedes manifestar, si no cometiste la infracción, que te acudes al postulado del artículo 33 y que ellos sean quienes te prueben que vos cometiste la infracción para que te puedan sacar una resolución sancionatoria y ahí sí te tocaría pagar. Pero ahí entonces... Se pierde, si uno solicita la audiencia, se pierde el beneficio de los descuentos, que es otro de los temas que uno debe asumir como ciudadano. Sí, correcto. O sea, completamente convencido que yo no cometí la infracción, voy y solicito audiencia, obviamente si pierdo en la audiencia me toca pagar el 100% de la multa. Es verdad. Si usted paga, está reconociendo la infracción y puedes pagar dentro de los 11 días siguientes con un 50% de descuento. Ah, bueno, entonces ahí también estaría la posibilidad para aquellos que... Sí, pero en últimas pagar con un 50% de descuento es asumir una responsabilidad que en la mayoría de los casos de la persona ni siquiera sabía que cometió. Vea, pienses este caso y me llega mucho a la oficina, mucho, mucho, mucho es demasiado. Personas que venden un, una moto, eh, como vender, como dicen por ahí coloquialmente, un aguacate, sí. sin hacer el traspaso, esa persona que compró esa moto arranca por todas partes uh -huh. a exceso de velocidad, no renueva el SOAT, la técnico mecánica. ¿A quién le llegan esas multas? Al a la persona al que, que vendió sí. sin hacer legalmente el traspaso. el traspaso. Entonces, será justo con esta persona que desde lo legal pues cometió un error, no hizo el traspaso, pero será, será justo que le impongan una multa para hacer que se reduque vialmente de algo que no ha cometido. Pues, como usted lo dice, realmente no, no, no es justo, es. no lo es justo. Uh -huh. Pero hay muchas dudas en el proceso como tal. La, la ciudadanía le da pereza, si se puede decir así, empezar todo un proceso y decir, bueno, pero es que finalmente me van a cobrar, en algún momento me van a cobrar. ¿Se necesita un abogado para uno asumir estos, eh, digamos, requerimientos que, los, que le hacen a uno? Indiscutiblemente, no? el conocimiento legal es muy importante para cualquier defensa, para sí. cualquier, para adelantar este tipo de, de solicitudes, no requieres abogado, si no tienes con qué, puedes solicitar que te representen solicitar asistencia directamente de, de la gente de tránsito que está validando de que tú cometiste la infracción y en, ese, en esa audiencia en, entrar a hacerle un interrogatorio y manifestarle si él evidenció que usted cometió la infracción. Obviamente no tiene forma de soportar eso. ¿sí? Entonces, porque es un no tema, existe la tecnología en Colombia. Porque no existe la tecnología en Colombia. La tecnología actual lo que permite ver es que hay un vehículo que se va desplazando a X o Y velocidad, por ejemplo en el caso de los excesos de velocidad, y que en ese vehículo a X hora, por tal día y por tal vía, se cometió presuntamente, aparentemente, una infracción. Ya no aparece quién cometió la infracción. Como no existe quién cometió la infracción, entonces difícilmente lo pueden entrar a sancionar. Entonces, las personas que han pagado desde que el 6 de febrero hasta ahora esas fotomultas, ¿no lo debieron haber hecho? Pues, reitero, las personas que hayan cometido la infracción y que lo pagaron me parecen bien, porque esta decisión de la Corte Constitucional no es una apología al no cumplimiento de las responsabilidades como ciudadanos. No estamos diciendo acá que las personas se metan por el lado fácil uh -huh. y desconozcan sus obligaciones o responsabilidades. Estamos diciendo aquí que conforme a la decisión de la Corte Constitucional, que la sentencia C-038 del año 2020 es pública, la pueden verificar, solamente pueden sancionar directamente al infractor. Las personas que ya hayan pagado no tienen reversa, ya pagaron, ya reconocieron, no les van a volver plata. Pero las personas que sientan que verdaderamente no han cometido las infracciones, por ejemplo, el caso que le comenta a las personas que venden, por ejemplo, sus vehículos sí. y no hacen el traspaso, estas personas pueden ir a alegar eh, en una audiencia y entrar a controvertir las supuestas pruebas que tiene la Secretaría de Tránsito, que va a ser muy difícil y va a ser muy complejo. Piénsese, por ejemplo, en los carros que tienen polarizado. Piénsese, por ejemplo, en los conductores de las motos, que aparte que van con el casco, muchos van con tapabocas. ¿Cómo vas a individualizar a una persona en estas condiciones? Es imposible. 
pero eso no es problema de la Corte Constitucional, eso ya es un problema de la Secretaría de Tránsito, que en últimas, si quieren verdaderamente, como ellos dicen, reducir la siniestralidad vial, tienen que invertir en tecnología como en otros países para que esto sea una realidad y para que apliquen el debido procedimiento. No es decir a rajatabla, vamos a aplicar el procedimiento del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y vamos a sancionar a todos y estamos cumpliendo porque venimos simplemente citándolos y por eso estamos cumpliendo. No funciona así. Usted me demuestra a mí que yo soy responsable en materia de tránsito, cometí una contravención, listo, sancioneme. De lo contrario, no me sanciones, porque vas a incurrir en prevaricato y los ciudadanos pueden ir directamente a la Procuraduría e interponer eh, quejas, denuncias, para que la Procuraduría investigue, porque por sí cumplen funciones públicas. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con la respuesta que dio la ciudad de Medellín a la Procuraduría? Completamente en desacuerdo. Eh, esta respuesta es motivo de una queja que presentaron cuatro ciudadanos ante la Corte Constitucional diciéndole, señores Corte, ustedes el 6 de febrero sacaban un comunicado de prensa en el que establecían que solamente se puede sancionar directamente el infractor. Secretarías de Tránsito como Cali, Bogotá y Medellín siguen sancionando a diestra y siniestra. Usted, Corte Constitucional, sancionelos. Usted, Corte Constitucional, eh, establezca una acción de incumplimiento frente a su sentencia. ¿Qué dijo la Corte? Remito directamente al ente competente Procuraduría General de la Nación y usted, Procuraduría, investigueme eso. A los cinco días exactamente, la Procuraduría manda un comunicado de prensa a Medellín, a Cali, a Bogotá y les dice, señores, comuníquele a este despacho en qué va lo de la aplicación de la sentencia C-038. Ustedes la están cumpliendo e infórmeme cómo la están cumpliendo o siguen haciendo el mismo procedimiento. Como he manifestado en varios programas, eh, yo considero que la Secretaría de Tránsito de Medellín eh, y otras secretarías de tránsito del país han hecho un esguince a la decisión judicial, porque ellos dicen lo que inicialmente manifesté, como el artículo 135 sigue vigente, que es el procedimiento de notificación, entonces yo sigo notificando como vengo notificando y ya sí nos vamos al debate probatorio en la audiencia. ¿Qué va a pasar? Después de estos cinco días en donde tenían que responder rápidamente estas alcaldías Medellín, Cali y Bogotá, la Procuraduría, ¿qué sigue en el proceso? Indiscutiblemente en el proceso lo que siguen son las sanciones de ley, que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Eh, no estoy en desacuerdo con la aplicación de las sanciones cuando verdaderamente una persona las comete, pero sí estoy en desacuerdo cuando te aplican una sanción sin respetar el debido proceso y más, saltándose por la faja, como dicen por ahí, la decisión de una alta corporación como es la Corte Constitucional es que no es el ente X o Y, es la Corte Constitucional y por consiguiente se tiene que cumplir. Los ciudadanos están empoderados, pueden ir a la Fiscalía a poner denuncias, pueden ir a la Procuraduría a poner también denuncias, porque sí, sirven como funcionarios públicos y están sometidos al imperio de la ley. Ellos responden según el artículo 6 de la Constitución Política por la acción, omisión y extralimitación en las funciones. Entonces, a veces ve uno, o en el ejercicio de litigio, ve uno que a veces están más interesados en el ánimo de lucro, que puede dar el, el tema de la fotomulta, que verdaderamente no es la reeducación vial. Vemos ejemplos como, por ejemplo, en Puerto Colombia, cámaras eh, de fotodetección que avisan una velocidad máxima de 60, pocos metros después que no, que ya sea 40, y pocos metros después ya que la máxima eh, nuevamente es a 60, y empiezan a bajar y a subir, a bajar y a subir, y lo que termina haciendo es que las personas cometan infracciones, ese no es el espíritu de la norma, el espíritu de la norma en temas viales es reducir la siniestralidad vial y adicionalmente quien cometa una infracción se reduque vialmente, entonces no tiene lógica imponer sanciones a diestra y siniestra simplemente por un ánimo de lucro. Que las secretarías de tránsito se defiendan, tienen su personal jurídico, tienen muy, personas muy competentes para ello, pero hay que respetar las decisiones de la Corte Constitucional a mi parecer. Abogado, muchas gracias por acompañarnos hoy a pleno día, nos deja absolutamente claro el tema. Y realmente el fondo o el trasfondo de todo este tema de las fotomultas debe ser lo que usted nos recomienda el día de hoy, la reeducación. Y si usted cometió una infracción, páguela. Si no la cometió, entonces haga valer sus derechos, que es lo que hemos aprendido el día de hoy. Completamente cierto. Y una cosita adicional. Muchas secretarías de tránsito no lo están diciendo porque no les conviene. Pero las fotomultas es que no le hagan el debido procedimiento dentro del año siguiente, es decir, esa audiencia no la hagan dentro del año, en la actualidad gozan de la posibilidad de que la persona solicite la caducidad de la acción. Entonces, se puede eliminar esa multa por caducidad o aún habiéndole hecho esta audiencia, si entre los tres años siguientes, en virtud del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, no desarrollan el coro coactivo, se puede solicitar la prescripción. O sea, que sí o sí, si las secretarías de tránsito no hacen las cosas dentro de los términos legales, también tienen sanciones. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa a pleno día. Al regreso tenemos más información para ustedes.